Como ven, la música constituye uno de los renglones artísticos que con mayor énfasis se proyecta en la región que hoy exploramos. Pero veamos la otra cara de la moneda. La vida de un paraguayo, músico, famoso, aquí en Taipei, Roberto Sayas. El ritmo de vida aquí, eh, las experiencias que tuve, la gente que he conocido y por supuesto la cultura hace que uno cambie. La cultura china es una cultura milenaria, este, por eso, por lo cual no quiere decir que eso sea mejor. Este, pero sí, es muy interesante, muy rica y muy profunda. O sea, yo a pesar de, 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 de haber estado mucho tiempo aquí, todavía podría decir que desconozco toda la historia china en general. Bueno, yo no hago exactamente un tipo de música porque aquí me llaman a veces para hacer tipo de música, por ejemplo, como que puede ser funky, soul, este, jazz fusion, eh, a veces inclusive algo muy tradicional chino. Ellos tienen ritmos aquí como la rumba o tango, pero es una copia del ritmo latino, pero no es exactamente lo mismo, con un aire oriental, ¿verdad? Roberto Sayas es un paraguayo triunfador. Se formó primeramente como guitarrista clásico. Ha acompañado en sus presentaciones ante el público a personalidades artísticas, tales como Plácido Domingo. Permanentemente participa en la producción de los arreglos musicales de los mejores intérpretes chinos y de otras nacionalidades, además de actuar como músico todas las noches. No está de más recordar en esta circunstancia el dicho tan conocido de que nadie es profeta en su tierra. Sayas se casó con una ciudadana de la República China en Taiwán y hoy también es padre de una niña.